ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்போவுமே லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து தோல்வியை சந்திப்போம் நம்பிக்கையை இழப்போம் இல்லை ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த நேரத்துக்கு நமக்கு தைரியம் தர்றதுக்காகவும் நம்ம எழுந்த நம்பிக்கையை திருப்பி தர்றதுக்காகவும் நம்மளுக்கு மேலே ஒரு சக்தியை வந்து நம்ம மனசை தேடும் அதுதான் நம்ம கடவுள்னு வணங்குறோம் அந்த கடவுள் யாராக வேண்டும்னாலும் இருக்கலாம் சிவனாவோ விஷ்ணுவாவோ ஜீசஸ் கிரைஸ்டாவோ மதர் மேரியாவோ இல்லை அல்ல யாராக வேண்டும்னாலும் இருக்கலாம் இப்படி கடவுளை நினைக்க மனசில் மட்டும் இடம் இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயும் இவங்களுக்கு வந்து டெடிக்கேட்டடாக ஒரு இடம் இருந்தால் அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த இடத்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் பூஜைக்குன்னு தனியாக ரூம் வைக்கிற அளவுக்கு பெருசாக இடம் இல்லை அதனால் வீடு இன்டீரியர் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி பூஜாக்குன்னு ஒரு கேபினட் பண்ணி எங்கள் ஹால்லே ஒரு கார்னரில் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கும் அப்புறம் மேலே வந்து கோபுரம் மாதிரி பண்ணி மூணு கலசம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் டோரில் வந்து சின்ன சின்ன இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணி பெல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஹேண்டில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆன்டிக் ஃபினிஷ் இருக்க ஹேண்டில்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது இந்த மாதிரி பூஜா கேபினட் பண்ணுறதுனாலும் இந்த மாதிரி பாதம் மாதிரி வச்சு பண்ண சொல்லுங்கள் ஏன்னா நம்ம குங்குமமோ இல்லை தண்ணி ஏதாவது கொட்டிக்கிச்சுனாலும் அந்த பேஸ் வந்து அப்படியே கீழே அந்த உட்டு வந்து கீழே சீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது டிஸ்டர்ப் ஆகும் அது ஊறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பாதம் வச்சுன்னா நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வாங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஷெல்ஃப் தான் இருக்கும் எங்களோட அந்த பூஜா கேபினட்டில் மேலே இருக்க ஷெல்ஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் அந்த இது கூட இருக்காது ஒரு சின்ன ப்ளைவுட் வச்சு தான் மேலே தடுத்து இருக்கிறோம் சின்ன ஃபோட்டோஸ் வைக்கிற மாதிரி கீழே ஒரு பெரிய இது இருக்கும் மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டுமே வந்து நான் சார்ட் பேப்பர் போட்டு லைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா சில நேரம் எண்ணெய் ஏதாவது சிந்திரும் ஸோ கீழே டைரெக்டாக அந்த ப்ளைவுட்டில் பட்டால் தொட தொடைக்கிறதுக்கு எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும்ன்றதுனால அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த சேன்டிங்ஸு இந்த மந்திரம்லாம் வர மாதிரி ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஒன்று இப்போ எல்லா கடையிலுமே அவைலபிளாக இருக்காது அப்புறம் ஒரு லைட் ஒன்று அப்புறம் சின்ன சின்ன ஃபோட்டோஸு அதெல்லாம் வந்து மேலே வச்சுருக்கிறேன் நான் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கீழே ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் அது இல்லாமல் எங்களுக்கு விக்கிரகம் வச்சு வழிபடுற பழக்கம் இருக்கிறதுனால விநாயகரோட விக்கிரகம் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் விளக்கு ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டு அப்புறம் சாம்பிராணி வைக்கிறது அது எல்லாமே இங்கே தான் வைப்பேன் நான் இந்த கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம பால் சாம்பிராணின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பவுடர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கட்டியாக வரும் அதை நம்ம பவுடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சாம்பிராணி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் அந்த ஃபீல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபீல் இருக்கும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சியெல்லாம் வராது அந்த சம்பிரான் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஊதுபத்தி வைக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் இன்னொரு ஒரு சார்ட் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஊதுபத்தி வைக்கும் போது அந்த சாம்பல்லாம் கீழே விழுந்துச்சுனா எல்லாம் இதிலே கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு குப்பையில் கொட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த சார்ட் வந்து கட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் கற்பூரம் காமிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தூபக்கால் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஒரு சின்ன டிப் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நம்ம அப்படியே கற்பூரம் வச்சு ஏற்றினா இங்கே எல்லாம் கருப்பு படிஞ்சு ரொம்ப க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டமாக போயிடும் அதுக்கு பதில் டைரெக்டாக அதில் வைக்காமல் இந்த சின்ன அகல் மாதிரி ஏதாவது உள்ளே வச்சு அதில் கற்பூரம் வச்சு ஏற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் அவ்வளோதாங்க இந்த ஷெல்ஃபில் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இந்த ட்ரே வந்து ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எதுக்குன்னா நம்ம படையில் ஏதாவது வைக்கும் போதோ இல்லை கற்பூரம் காமிச்சிட்டு வைக்கிறதுக்கு பூப்பழம் ஏதாவது வச்சு கும்பிடும் போது வைக்கிறதுக்கு அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ட்ரே இது இது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தனியாக டிஸ்டர்ப் ஆகாது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே தள்ளி விடுற மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு ட்ராயர்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ராயர்ஸில் வந்து திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ராயரில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நான் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய டப்பாவில் வந்து
இது வந்து ஸ்கூல் போகும்போது காலையில் பசங்கள் வச்சுட்டு போகிறதுக்காக திருநூறு சந்தனமும் இருக்குது மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாதிரி இப்போ இது வந்து திருநூறு டப்பா கொஞ்சம் சாமி புக்ஸ் கந்த சஷ்டி கவசம் அந்த சின்ன சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கோயிலில் கொடுக்குற அந்த சாமி ஃபோட்டோஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை அங்கே வச்சுருக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இந்த ட்ராஸில் இருக்கிறது இவ்வளோதான் இதில் வந்து பொட்டு அது சம்மந்தமான ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கத்து ட்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு ஏற்றுறது ஊதுவத்தி சாம்பிராணி அது சம்மந்தமான ஐட்டம்ஸ்லாம் ஒரே ட்ராவில் வச்சுருக்கிறேன் இந்த பக்கம் இந்த டப்பாவில் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி இந்த சாம்பிராணி கப்பு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் மீதி ஃபுல் டப்பாவாக இருக்கிறதுலாம் கீழே வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் இந்த டப்பாவில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இந்த பொடி பண்ணுற சாம்பிராணி இந்த கட்டியாக வந்து நம்ம பொடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த சாம்பிராணி வந்து இந்த டப்பாவில் கொஞ்சம் பொடி பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து தீப்பெட்டிங்க சாம்பிராணி ஏற்றுற அந்த இது அதையெல்லாம் இந்த ட்ரேயில் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பத்தி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பஞ்சு திரி மாதிரி இருந்தால் அது வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் சிலது நூல் மாதிரி வரும் அது வந்து நாட் ரெக்கமெண்டட் ஏன்னா அது ஏற்றினிங்கன்னா சில நேரம் தீஞ்சு போயிடும் இது வந்து தீயறது கிடையாது எப்பவுமே நீங்கள் ஏற்றி வச்சிங்கன்னா அப்படியே தான் குளிருமே தவிர விளக்கு வந்து தீஞ்சு போகாது நீங்கள் எப்போயாவது கவனிக்காமல் விட்டால் கூட ஸோ இந்த மாதிரி திரி வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் பஞ்சியில் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு சின்ன டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலேயுமே கற்பூரம் தான் இருக்குது இது ஃபுல் டப்பா அப்படியே இருக்குது இதில் வந்து நான் பேக்கெட்டில் வாங்கினா கொட்டி வைக்கிறேன் அந்த கற்பூரம் வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஊதுவத்தியெல்லாம் ஒரு கார்னரில் வந்து வச்சுருக்கிறேன் இது நான் எப்படி வச்சுருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஊதுவத்தி வர டப்பா இருக்குது இல்லைங்களா அதையே வந்து கட் பண்ணி மேலே போர்ஷன் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அதையே ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எல்லா ஊதுவத்தியும் அதிலே கார்னரில் போட்டு ஒரு இடமா செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஸோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கார்னரில் வச்சுட்டா உங்களுக்கு அது உருண்டு போயிடாமல் இருக்கும் ஊதுவத்தியெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வைக்கும் போது அந்த கவர் வரும் இல்லைங்களா ஊதுபத்தி கவர் அது வந்து ஃபுல்லாக மேலே மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக் வர வரைக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஊதுபத்தி எடுக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு எல்லாமே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க நான் ஸ்டிக் வரைக்கும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஊதுபத்தி வந்து எல்லாமும் மிக்ஸும் ஆகிடாது அதே மாதிரி எடுக்கிறதுக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பூ கட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிசர் இங்கே இருக்குது கீழே ரேக்கில் இருக்கிறது வந்து பார்த்துடலாம் இப்போது அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோலத்துக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த டிசைன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து கோலம் போடுறதுக்கான வசதி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கோலம் போடுறதுக்கு கரெக்டான இடம் அமையாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸில் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ் வாங்கி நம்மளே கோலம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்காக ஒரு மாடல் ஒன்று வச்சு காமிக்கிறேன் நான் இது வந்து நிறைய டிசைன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இதை ஸோ இந்த டிசைன்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரே டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இது கலச சொம்பு பூஜை பண்ணும்போது கொடுக்குற கலச சொம்பு இது வந்து கார்த்திகை தீபத்துக்கு ஏற்ற அகல் விளக்குங்க அதெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகும் போது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற அடுப்பு பொங்கல் ஏதாவது வைக்கணுன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த அடுப்பு இருக்குது அப்புறம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தீப்பெட்டிங்க சாம்பிராணி இது அதையெல்லாம் வந்து கீழே இங்கே அப்படியே வச்சுருக்கேன் இது ஏதோ கோயிலில் கொடுத்த தீர்த்தம் அது அங்கே இருக்குது இது பூஜை பாத்திரங்க ஏதாவது விசேஷ நாள்னால் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பூஜை பாத்திரம் இது வந்து எண்ணெய் துடைக்கிறது அப்புறம் பூஜை பாத்திரம் தேய்ச்சா துடைக்கிற அந்த துணிங்க இருக்குது இது வந்து ஊதுவத்தி இது வந்து கீழே சிந்திடாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த உட்டன் ஊதுவத்தி உள்ளேயே வச்சுட்டோன்னா அந்த தூசி எல்லாமும் அது உள்ளேயே விழுந்துடும் அந்த ஊதுவத்தி ஸ்டாண்ட் ஒன்று பின்னாடி வந்து விளக்கேற்ற எண்ணெய் ஒன்று இருக்குதுங்க அவ்வளோதான் வந்து கீழே இருக்கிற ரேக்கில் இருக்க ஐட்டம்ஸு ஸோ இதுதாங்க எங்களோட பூஜை மாடம் இப்படி நான் வச்சுருக்கிறேன் எல்லாமே ஸோ நான் வச்சுருந்தது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸோ கமெண்ட்ஸோ இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார